buenas y bienvenidos a una nueva sección de Murcianistas S.A. Bienvenidos al editorial del lunes. Hoy es 27 de noviembre del 2023 y comenzamos pues a explicar durante eh, bueno, por lo que ha pasado durante los partidos del Real Murcia. Hoy, como digo, es la primera de ellas y a ver qué os parece la cosa. Porque este es un equipo sin alma. Así es la cruda realidad de este Real Murcia, un equipo sin alma, sin duende y sin convicción. Es un equipo apático y no es la primera vez que sucede esta temporada. El partido de ayer fue realmente bochornoso y la segunda parte son los peores 45 minutos que uno recuerda. Yo creo que son los peores 45 que, que he visto en años. Siempre digo que pues, puedes ganar, que puedes empatar o puedes perder, está claro, pero... Nunca debes hacerlo así. Con los brazos caídos y que, bueno, daba la impresión de que todo te importa una mierda. Perdonad la, la expresión. Ayer había 23.000 personas prácticamente en el Enrique Roca, más que en muchos estadios de primera división. Y fue descorazonador ¿eh? ver cómo iban saliendo del estadio tras el 1-4, faltando muchísimos minutos. Muchísimos espectadores se fueron cabreados y mucho peor. Porque se fueron desencantados Yo soy de estos que se quedan hasta el final Y expresar mi opinión al término del partido Muchos de los que ayer fueron eh, Por lo mismo Se lo piensan para volver después Del tantesco espectáculo Ofrecido sobre el terreno de juego El encuentro acabó 1-4 Y no fueron más yo creo que porque el Málaga no quiso Así de claro y así de sencillo Algunos dirán eh, que los jugadores hacen lo que pueden Pero ¿Sucede algo dentro del vestuario? ¿Existe El buen rollo Que hubo la temporada anterior? Aquello de los gallos Y los gallineros Porque la culpa antes era de Munua Se cambia de entrenador También es culpa del nuevo entrenador Porque Han pasado ya muchos meses de aquí el equipo sigue sin avanzar, sin evolucionar y sin dar síntomas de mejoría. Pero dejemos a un lado a este partido, al menos momentáneamente, y empecemos a mirar el auténtico culpable de todo esto. El fichador es el gran culpable, sí, sí. Recio, te ficho al mejor precio. Es el auténtico culpable de este desaguisado de plantilla Él es el que ficha Él es el que se elija por completo El plantel de la temporada pasada Una plantilla nueva por completo Que no le valía casi ninguno de la temporada pasada Algunos como Loren o Ale Galindo Esperaron pues, hasta el último minuto prácticamente Para renovar y pasaron de ellos O Julio Gracia Que cobraba cuatro perras comparado Con otros fichajes que estaban llegando y que se hubiera quedado por algo más de ficha Él veía lo que estaba llegando Y veía que triplicaba su sueldo Normal que quisiera cobrar algo más Para mí Javier Recio es el principal culpable Sobre todo, bueno, es que me vienen aquellas palabras Que dijo que le sorprendía el nivel de la categoría Tócate los sellos, Paco Fichar jugadores eh, de la misma posición Porque hay 4 o 5 en N que juegan igual En el mismo puesto o algunos que han venido aquí a retirarse, sí, a retirarse aquí, en la Miami Europea, que como bien sabéis es Murcia. Y lo digo, pues tal como lo estoy viendo, porque ya les han dado bastantes oportunidades. Están tiesos, no evolucionan. Y vamos a dar nombres, Marcos Mauro, Montoro, Tomás Pina, Larrea. Pero es que hay más. ¿Qué pasa con Arturo? con más pena que Gloria sobre el césped, o Guarrochena, que tampoco ofrece nada. Los laterales tampoco tienen nivel para este club. Que me perdonen, pero si los comparo con los de la temporada pasada, si los comparo con Arnau Sola o con Javi Rueda, ambos también jóvenes, como estos, es que no hay color. Es que no hay por dónde cogerlos. La defensa de este año es bazofia en comparación con la del año pasado. Y esa defensa era parte importante en el equipo de Mario Simón. Ahora es que es un coladero. Ayer se encajan dos goles de córner prácticamente iguales. 
no hay centro del campo, no hay bandas con desborde, y sí hay delanteros, pero es que no le llega una. Ayer un disparo, el de Guarrochena de penalti, que fue el 1-0, y el otro fue en el 89. No me acuerdo ni de quién, porque tú todo desde casi el centro del campo. Dos disparos a puerta. Para ganar un partido, se me antoja complicado el ganar. Felipe Moreno se ha gastado un pastón y ahora en enero se va a tener que gastar otro pico. Porque, ¿dónde colocas a estas figuras, a estas joyas que tenemos cobrando? Eso sí, un pastón. Porque muchos están cobrando un pastón. Y para ir acabando, eh, quiero mandar un mensaje a un sector de la afición, un aficionado que uf, yo cada vez flipo más. Ayer Carrillo se autoexpulsa, seguro que por la frustración, porque el equipo no estaba jugando a nada, les estaban dando un baile y el Málaga fue tremendamente superior. Entrada criminal en la línea de medios del rival, lejísimo desde su área, y en vez de recriminarle la jugada, se marcha entre aplausos. Te autoexpulsas y en vez de criticarte, la gente te aplaude. ¿Pero qué mierda es esto? ¿Dónde está el nivel de exigencia de esta afición? En esa afición. ¿Desde cuándo tenemos un nivel tan pésimo en cuanto a exigencia? ¿Vale? Que no vamos a jugar la Champions, que estamos en la primera red, como decimos en murcianistas. O segunda vez, llámalo como quieras. Primera federación, segunda vez, lo que tú quieras. Primera rec, lo que... Pero hay que tener un mínimo de exigencia. Que esto es el Real Murcia. Un club que lucha por estar lo más arriba posible. Siempre. Y así debería ser por siempre, jamás. Da igual en la categoría en la que esté, pero siempre tiene que luchar por estar lo más arriba posible. Estos son... Pues los mismos que... Estos aficionados que celebran y te sueltan aquello de... ¡Puntazo en Puerto Llano! Cuando el rival a lo mejor es el colista y está a 20 puntos de la salvación. ¡Puntazo en el Real! ¡En Torreagüera! Les da igual. No hay exigencias. Y eso a mí... Y yo creo que a muchos... Les tiene que cabrear. No puede valer cualquiera... Para vestir esta camiseta. Y me diré... Bueno, es que está el Murcia en Primera Federación. De acuerdo... Pero Murcia está en primera federación y está fichando y pagando como un equipo como es, puntero. Y si tú cobras un pastón, pues debes rendir acorde a tu sueldo. También yo creo que le han metido más de un gol aquí a Recio con aquello de... Fulanito suena para el Castellón, el Depo y yo qué sé, suelta el Málaga. Estas tres o cuatro de los potentes y ¡oh! que me lo quitan de las manos. Y picas y te traes a las viejas glorias. Y alguno más que es joven, que ya hemos nombrado, y que están aquí pues con más pena que gloria. Porque es que si te pones a repasar lo que se. lo que están jugando a estas alturas de temporada, es que da. Pues, para una película mala. Y me daría por llorar. Porque es que sobrarán muchísimos Recio y algunos de estos jugadores deberían pagar las consecuencias esto es el Real Murcia y hemos venido a luchar por lo más alto aunque no se consiga, pero luchar por ello hay que lucharlo siempre y da igual que tengamos más de 100 años o que tengamos los que tengamos eso no se negocia hay que luchar siempre por lo más alto. Y hay que tener un nivel que algunos no lo están demostrando. Hasta el final.